Aconteceu no último dia 28 de março de 2022 o um manifesto a favor da permanência do Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos, o CEPAIA, em sua sede no Pelourinho. Nós desenvolvemos aqui atividades muito importantes de ensino, seja na linha do mestrado do PPG Afim, Há projetos de extensão que envolvem diversos entes da comunidade, escolas municipais, ONGs, entre outros é, pesquisadores e pesquisadoras que também aqui desenvolvem seus projetos de pesquisa e assim precisamos de um espaço que seja adequado e que nos dê condições de atuarmos e desenvolver nossas atividades com dignidade. Essa discussão sobre a permanência do CEPAIA no Centro Histórico de Salvador é fundamental, porque não há como pensar um centro de inovação, um centro de economia, seja ela criativa, seja ela tradicional, sem a presença da universidade no que diz respeito à formação de recursos humanos, no que diz respeito à produção e difusão e preservação de conhecimento. O Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades que trabalha tanto com a preocupação com os modelos de desenvolvimento que possam incluir as pessoas dentro daquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, assim como também a proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Nós vemos com preocupação é, essa discussão sobre a permanência do CEPAIA no Centro Histórico Antigo, já que nós pensamos em compor né, um conjunto de órgãos da universidade que poderão fazer uma política de pesquisa, ensino, extensão e inovação pública, social e empresarial com qualidade e que possa atingir os objetivos desejados pelo governo do estado da Bahia e por nossa sociedade. O encontro aconteceu no auditório do CEPAIA e convidou todos os centros de pesquisas, movimentos sociais, sindicatos, associações, pesquisadores e pesquisadoras dos centros, estudantes, pró-reitorias, assessorias, secretarias e reitoria da Uneb. Entendemos que o argumento da subutilização do imóvel ele não tem a menor sustentação, assim como a necessidade de renovação do termo passa por uma necessidade de diálogo, claro, entre as instituições competentes, necessariamente o NEB e IPAC, mas compreendemos que neste momento, em razão da atual conjuntura como se apresenta, que foi muito importante esse abraço que as forças sociais e políticas do nosso Estado têm trazido de apoio ao CEPAIA para manifestar que esse espaço aqui não é apenas um imóvel por simples e pura alocação de pessoas, mas sim um espaço que representa a nossa resistência, a nossa história, a nossa luta enquanto povo negro e indígena desse Estado que foi historicamente excluído de todos os processos de inclusão e de poder. E nós estaremos reiteradamente reafirmando a necessidade do CEPAI a permanecer aqui, desenvolvendo todas as atividades que ele hoje desenvolve naturalmente. A partir desse encontro, novos encaminhamentos estão previstos para acontecer, entre eles, uma defesa administrativa ao IPAC, dirigenciando uma resposta formal, dialogando institucionalmente com o IPAC e com os demais entes da estrutura governamental. O projeto Reitoria em Movimento terá o CEPAI incluído em seu roteiro. Uma realização de ações de mobilização, especialmente da comunidade do Centro Histórico, para a conscientização geral da importância política, social, econômica, histórica e de memória afetiva da manutenção do CEPAIA, entre outras atividades. E esse momento que nós tivemos aqui no centro, é né, muito importante, uma aula pública falando sobre a necessidade e a importância do CEPAIA permanecer. O trabalho que o CEPAIA ele vem desenvolvendo há longo, tempo, há longo tempo aqui no Centro Histórico, né, ele é fundamental, mais do que nunca, né, véspera do aniversário da cidade de Salvador, né, que expandiu todas as políticas para todo o Brasil. Nós estamos aqui no CEPAIA construindo e resistindo para existir. Né, fazer com que esse trabalho ele continue ainda vigente, né, que esse trabalho consiga ainda atingir a maioria dos nossos estudantes e vida longa ao CEPAIA. Cepaia,